ചക്ക കുഴഞ്ഞത് പോലൊരു കുടുംബം ചക്കപ്പഴം രാവിലെ കുളിച്ചിറങ്ങി അമ്പലത്തിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന കണ്ടായിരുന്നു പിടിച്ചു നിർത്തണമായിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി പാൽപ്പായസം നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നു എന്റെ മേടിക്ക് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ ഒരു ചുരിദാർ കണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നിന്ന് തങ്കടിക്കണോ അതിന് നിനക്ക് പച്ച ചുരിദാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരം ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാലോ അമ്മ ഇമ്മ പോലെ കളിക്കണ്ടേ അമ്മ ഇമ്മ പോരോ എനിക്കോ ഒന്ന് ബോഡി ഉടഞ്ഞു ചുമ്മാ അതും ഇതൊക്കെ പറയാതെ പിന്നെ അമ്മ നാലോ എപ്പോ കണ്ടാലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടാക്കും പിന്നെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അതൊക്കെ പറയുന്നേ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ല മോളെ നിനക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പച്ച ചുരിദാറ് ഇന്ന് അവിടെ എല്ലാരും ഗ്രീൻ ഇട്ടോണ്ട് വരുന്ന ദിവസം ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഡേ ഗ്രീൻ ഡേയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് ആ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ കൈ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടോണ്ട് പോകാറുള്ളെന്നാ ആ അമ്മക്ക് അങ്ങനെ പലതും തോന്നും പച്ച ചുരിദാർ തന്നെ ഇടണമെന്നുണ്ടോ സാരി ഉടുത്താ പോരെ അവർ പച്ച സാരി അല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നീ ഉടുക്കാറുള്ള ആ ബോർഡർ ഉള്ളേ എന്റെ അമ്മ അത് പിന്നെ കുത്തി കുത്തി അതിന്റെ സൈഡ് എല്ലാം പിഞ്ചി പോയി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും പുറത്ത് പോകുന്നോണ്ടേ ഇപ്പൊ ഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി നല്ലത് അതെ എന്റെ എല്ലാ സാരിയും ചീത്തയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് അറിയൂ നിനക്ക് ഉത്തമനോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അവൻ മാനി ശരിയല്ലേ ഉം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറയേണ്ട താമസം ഒരു പത്ത് ജോഡിയും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരും അതെന്നാ ഞാൻ പറയുന്ന അവനോട് അവൻ മാനി ശരി ഒന്നേ ഉം അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ അമ്മ എന്നല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തോണം പുതിയത് മേടിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ഏതായാലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്നാലും ആ ചുരിദാർ എവിടെ പോയിന്ന നീ കിച്ചന്റെ കബോർഡിനകത്താണോ ചുരിദാർ തപ്പുന്നേ അത് ചുരിദാർ തപ്പിയതല്ല എന്റെ ചോദ്യോത്രം എന്തോ നോക്കിയത് ഇതിനകത്തായിരുന്നല്ലോ നീ ഇന്നലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നോ ഓ അതും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഉം ഞാൻ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ചോറ് കഴിച്ചോളാ അമ്മ അതെ മോളെ വേണ്ട നീ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു വാഴയില ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ട് താ ഞാൻ ഇപ്പൊ പാക്ക് ചെയ്ത് തരാം അയ്യോ വാഴയില വെട്ടാൻ നേരമല്ല ഞാൻ ആ ചുരിദാർ പോയി നോക്കട്ടെ ആശ എന്നാ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം നീ ലഞ്ച് എടുത്തോണ്ട് പോണം കേട്ടോ ഉത്തോണോ ഉത്തോണോ എന്റെ പച്ച ചുരിദാർ കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ അത് എൻജോയ് ക്ലിനിക്കിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണം അവിടെ എന്റെ ചുരിദാറോ അമ്മയും കണക്കാം മോനും കണക്കാം കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടെന്ന് പറ കണ്ടില്ലല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉത്തണ അത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ ഏത് മറ്റേ ആ ഒരു പച്ച ചുരിദാർ ലിവിടി കണ്ടില്ല എനിക്ക് എന്തിനാ നിന്റെ പച്ച ചുരിദാർ ഞാന് ദാണ്ട ഇവിടെ ഒരു കുതിരയല്ലേ കുതിര കുതിരയെ കുടുക്കിട്ട് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് കുതിരയെ കുടുക്കിട്ട് പിടിക്കാനല്ല മറ്റേ സ്പെയിനില് മറ്റേ കാളപ്പോര നടക്കുന്നല്ലേ അതിനെ പിടിക്കാൻ നോക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പോര് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടത്തെ കാളകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസാക്ഷി ഉണ്ട് എന്റെ ഉത്തണ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ എല്ലാ ദിവസവും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എനിക്ക് പുറത്തിടാൻ നല്ലൊരു ഒറ്റ ഡ്രസ്സ് ഇല്ല എല്ലാം നരച്ചും കുറച്ചും പോയി ചുരിദാറല്ലേ കാലപ്പഴക്കം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നരയ്ക്കും പിന്നെ കുരയ്ക്കും പിന്നെ കീറും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നരച്ചതും കീറി പറഞ്ഞത് ഇട്ടോണ്ട് പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും മനുഷ്യർ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു നാലഞ്ച് ചുരിദാർ വേണം എത്ര ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നാലഞ്ച് ചുരിദാറിന് എത്ര രൂപ വല്ല പിടുത്തമുണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആണോ അറിയുന്ന ചുരിദാറിന് എത്ര കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അതെത്ര നാളെ മുമ്പേ അതെ ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോ പോകത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അത് മതി ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് പോയാ പ്രായം തോറും നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമായി വരാ അറിവ് ശിക്ക് അയ്യോ ഒന്നും അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്റെ ഉത്തൊണ്ണ ഞാൻ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചുരിദാറൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഇടുന്നത് അറിയാ ഉത്തൊണ്ണ പണ്ട് നീ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോ ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന ചുരിദാറല്ലേ കോളേജ് പഠിച്ചപ്പോ ഇട്ട ചുരിദാറൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഞാൻ കല്യാണം കഴിയണ സമയം തൊട്ടുള്ള ചുരിദാറൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എടി നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഇരുന്നത് അന്നത്തെ
കണ്ണന് സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണന് യൂണിഫോം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ജോഡി വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വേണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ് എടുത്ത് തരണം രണ്ട് ജോഡിയോ ഇപ്പൊ നീ ഒരു ജോഡി ഇപ്പൊ രണ്ട് ജോഡിയോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ജോഡിയോ ഇനി നിങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇനി നാല് ജോഡിയാവും മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോളി നീ കുറച്ച് മൂന്ന് ഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ട് ജോഡിയായ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഓർത്ത നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡ്രസ് എടുത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ഡ്രസ് എടുത്ത് തരണം എടുത്ത് നീ രണ്ടാ മൂന്നാ ഡ്രസ് എടുത്ത് നിന്റെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്ത് തരത്തില്ല ആ അങ്ങനെയാണെ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ പരിപാടി ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കും ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടത്തില്ല എന്നാണ് പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഞാൻ പോവും നിങ്ങൾ പോവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഡ്രസ് എടുത്ത് തരത്തില്ല ഉറപ്പാണേ ഭീഷണിയാണോ ഉറപ്പാണോ എടീ നീ ചുമ്മാ നീ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ കാര്യമുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കുതിരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കുതിരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കുതിര എടാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിര അതിനെ കുടുക്കിട്ട് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതേ വേഗത്തിൽ ഓടണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് കയറണം അതാണ് ടാസ്ക് അതാണ് ഇത് എന്തോ എന്തോ വലുത് കഷ്ടകാലം തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എന്തോ വലുത് വരാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ വലുത് എന്തോന്നു വലുത് എന്റെ ചേട്ടാ ചേട്ടന് വേണമെങ്കിൽ ഓടുന്ന കുതിരൻ വേണ്ട ചാടിക്കാരനൊക്കെ പറ്റും ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചേട്ടൻ ഓടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കിട്ട് പിടിക്കും എന്തോന്ന് കൊടുക്കാണ് എന്തോന്ന് കൊടുക്കാണ് അതായത് ചേട്ടത്തിയും കിളിയും പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പുറത്ത് പോവൂല പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാലേ പുറത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നീ അത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയണേ ഇപ്പോഴേ അറിഞ്ഞടാ അറിഞ്ഞെന്നും ഒന്നും ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് കിളി ഉണ്ടല്ലോ അളിയെ തല കിട്ടിങ്ങനെ കൊട്ടി രണ്ട് കൊട്ടി എന്നിട്ട് ചെവിക്ക് പിടിച്ചിങ്ങനെ കഴിച്ച് കറക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി ഇവിടെ കുത്തി ദേഹത്തിനും ചെയ്തടാ ദേഹത്തിനും ചെയ്തു തോന്നു അത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിളി ചേട്ടൻ അളിയെ ചെയ്തോളൂ നീ ചേട്ടത്തി ചേട്ടനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാൻ പറ്റും തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അന്നെ എന്നെ അവള് തുണിയില്ലാതെ ഇവിടെ നടത്തിക്കാൻ കൊണ്ട് അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാം അതായത് ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കിടത്തിട്ടേ നമ്മുടെ ചാളയും അയിലയും മത്തി ഇങ്ങനെ വരയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞിട്ട് ഒരു വരവിനകത്താണ് ഇങ്ങനെ പുളത്തി അതിനകത്ത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കറി മസാല അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് തേച്ച് ഞെവിടി പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തേച്ച് ഞെവിടി ടുത്തിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയിടും പറഞ്ഞു വരും ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നരകോ പിന്നെ ഇത്ര നാൾ ഇവിടെ സ്വർഗം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ മാനസികാസിൽ ഇവർ ഇതും ചെയ്യും അപ്രൂവ് ചെയ്യും പുതിയ ഡ്രസ്സും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇവര് ഈ പെമ്പിളലകൾ ഒഴിവാക്കുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞു എന്ത് വഴി എങ്ങനെ വഴി ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചേട്ടൻ വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ സ്ത്രീപക്ഷത്താണ് നിങ്ങൾ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദം നിങ്ങൾ ഇല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്തല്ലേ ന്യായം നീ വലിയ ന്യായമൊന്നും പറയാൻ വേണ്ട ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു ചേട്ടൻ ഡ്രസ്സിന് മനഃശാസ്ത്ര അറിയാത്തതാണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ഡ്രസ്സിന് എന്തോന്ന് മനഃശാസ്ത്രോടാ എന്റെ ചേട്ടൻ ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സിന് ഒരു ഓളജി ഉണ്ട് ഡ്രൈക്കോളജി ഡ്രസ്സോളജി ഡ്രസ് കോളജി ആ ആ സംഭവം ഉണ്ട് അത് അതായത് ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെൻഡ് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കില്ല നാളെ വൈകിട്ടത്തെ ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ട്രെൻഡിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ട്രെൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ചുരിദാറ ഒരു സാരി മേടിച്ചുകൊടുത്ത പ്രശ്നം തീരത്തില്ലേ കാശിരിപ്പില് ഞാൻ വയസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്
അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കർച്ചി പോലും കഴിയാത്ത നീ ഇന്നെന്താണ് ഈ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവേശം കാണിക്കുന്ന നീ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നീ ഒന്ന് നീ തൊറ ശല്യാണല്ലോ ശല്യ പോണോ എന്താ ഇതെന്റെ ഉടുപ്പല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ച തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വലിയ നിങ്ങൾ കളിക്കാതെ ഭയങ്കര ഇങ്ങോട്ട് ഊര് ഇങ്ങോട്ട് ഊര് പറ്റത്തില്ല ഇതെനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആയത് എങ്ങനെ അത് ഞാൻ നല്ല അടിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അടിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തതാ എനിക്ക് എന്തോ കാണിക്കാൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഊര് താങ്ങി കൊടുത്ത് പോട്ട് ഞാൻ പറ്റത്തില്ല നീ എന്തോ കാണിച്ചു നീ എനിക്ക് ഇട്ടോണ്ട് പോകാനുള്ള സാധനം നീ കളിക്കുന്ന നീ ഞാൻ എന്ത് കളിച്ചത് എനിക്ക് ഇടാൻ ഡ്രസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇത് എനിക്ക് നല്ല ചേരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ജോലിക്ക് പോയിട്ട് പോലും ഭാര്യക്ക് രണ്ട് ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പോന്നെ പോണ്ട ഇവിടെ കിടക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട അളിയ അളിയന്റെ ഭാര്യ നല്ല ചേട്ടന കേട്ടോ മുണ്ടും ഷട്ട് ഒരു മീശയും താടികളും ഒക്കെ ആണെന്ന് ചേച്ചി ചേട്ടാ ഞാൻ ആടാവും വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടതല്ല ഇത് ഇവിടെ വേറെ ഡ്രസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എടുത്തിട്ടതാ എന്തോന്നാണ് ഈ കാണിക്കണ എന്താ നിങ്ങക്ക് ഡ്രസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ് ആണോ എടുത്തത് നമുക്ക് ഡ്രസ് ഇല്ലാത്തപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നല്ല ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത് അല്ലേ അല്ല ചില നാട്ടുകാരുടെ ഡ്രസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ ആൻഡ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ആളത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഭയങ്കര ചിലപ്പോ അമ്മയും ഇത്തരം വേഷവിധാനങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ നടക്കുക എക്സാക്ട് എന്റെ പോലെ ഇതൊക്കെ വീട് അടവാണ് ഇവര് ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോ അടവള ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്തിനാ ഡ്രസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡ്രസ് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഓ പിന്നെ ആക്ച്വലി നിനക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് നിനക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കൂടെ ആണല്ലേ അത് എനിക്ക് തോന്നിയേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു സമയം കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് അല്ല ഉത്തുണ്ടെ യൂണിഫോം എന്താ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാത്ത ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ക്ലിനിക്കില് പുലിത്തോലാണ് പുലിത്തോല് പുലിത്തോല അയ്യോ പുലിത്തോലല്ല കറക്റ്റ് കാണാവർഗ്ഗ തന്നെ തോലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ചേരുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ പുലിത്തോല് കാണാവർഗ്ഗ യൂസ് ചെയ്താൽ കേസാവും കേട്ടോ അവസാനം നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ വന്ന് അളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല പത്രത്തില് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ ചുമ്മ പ്രശ്നോ ഓ അവന്റെ പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊക്കെ ഇടക്ക് കേക്കാം നീ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടലും ചീറ്റിലും കേട്ടോ നടക്കാണോ പരീക്ഷയല്ലേ വരുന്നത് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല കുഞ്ഞെ ദേ ബുക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുവല്ലേ അതാ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞ എവിടെ പോയി കിടക്കടാ നീ ഇവിടെ നടക്കുന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ ആ പെൺപിള്ളേരെല്ലാം ആണുങ്ങളുടെ വേഷം ഇട്ടോ നടക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ ഒറ്റ അടിക്ക് നാലു അഞ്ചും ഡ്രസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം തുടങ്ങി നടക്കണ കാര്യമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഡ്രസ് വാങ്ങാണെങ്കിൽ എനിക്കും വേണം പുതിയ ഡ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷാംപൂച്ചാണ്ട് ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇട്ട് അപ്പച്ചിനും അമ്മനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല അടി കിട്ടും കേട്ടോ അമ്മി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല അച്ഛമ്മ നിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് മക്കൾക്ക് നല്ലത് അമ്മ ഓണമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അത് മതി എടാ ഇത് അതല്ല ആശയ്ക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ കളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ കളറിലുള്ള വേഷം ഇട്ടോണ്ട് പോണം ഇത് അതിനായിട്ടാ അവള് ചോദിച്ചത് എന്തോ കളർ കോഡ് വലിയ വലിയ തുണി കടകളില്ലല്ലോ കളർ കോഡ് അല്ലച്ചാളപ്പോഴുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പേരില് കളർ കോഡ് അല്ലച്ചമ്മ ആമി നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കരുത് പോയി പഠിച്ചേ ഇത് കൊള്ളാം ഞാൻ അവിടെ മര്യാദക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയുന്നു കൊള്ളാലോ ഇത് ആമി ഞാൻ
അല്ല എനിക്കാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ അടുത്തെങ്കിലും വഴക്ക് കൂടിയ ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഫാഷൻ പരിപാടി നടത്തിയില്ല ആളി ആ ലൈൻ ആണല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രസ്സുള്ള എനിക്കാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫാഷൻ പരിപാടി നടത്തിയ അല്ലേ അളിയാ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം പറയാതൊന്നും ഇരിക്കാവോ ആ പെൺപിള്ളേരെ പോലൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്ക് ആ സിന്ധുന്റെ ഒക്കെ കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ടാ അവരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു അളിയാ അതുള്ളതാണ് കേട്ടോ അളിയാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി കണ്ടുപിടിച്ച പറ്റുള്ളൂ എടാ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി കംഫർട്ടബിൾ കേട്ടോ ആ ശരി കേട്ടോ കേരള ട്രഡീഷണൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാറ്റും കയറും നല്ല സുഖം ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കിട്ടിയവന്മാർക്ക് നല്ല നമ്മളോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഇല്ല അതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമല്ലേ നമ്മളും തിരിച്ച് സ്നേഹം കാണിക്കരുത് അല്ല പിന്നെ നീ എന്തോ ഈ പരസ്പരം ഒന്നും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ പോയാലും ആരെ അടിച്ചാലോ വെള്ളം അടിച്ചാലോ നിനക്ക് അങ്ങനെ എനിക്കങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണ്ടേ അടിയുള്ള കാര്യം വനിതാ പോലീസ് ചേരി വനിതാ പോലീസ് നൈറ്റ് ഇട്ടോണ പോണോ ഒരു പുതുമയാട്ടെ പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ വനിതാ പോലീസ് ചെന്നിരിക്കാം നിങ്ങൾ വനിതാ പോലീസ് പോയിരിക്കണോ തിരുവാതിരയോ നീ പോലെ നല്ലൊരു പാറ്റേൺ കണ്ടപ്പോഴേ അവക്ക് ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചു എന്തിയാ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയവന്മാര് അനക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കാരണം ഞങ്ങളുടെ സമരം അവസാനിച്ചു അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ല അതിനിപ്പോ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ എങ്ങനെ പ്രശ്നം തീരും അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു തന്നോളൂ എന
പെണ്ണുങ്ങളുടെ വേഷം കിട്ടിയ ആണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങളുടെ വേഷം കിട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പുതിയ ഡ്രസ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേട്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണം ഒരുങ്ങളെ <laughs> 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 